এই পর্বটি হিউম্যান বিং শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব এই সিরিজের সাথে সংযুক্ত নয় তবে যেহেতু এই সিরিজতে আলোচ্য বিষয়ের সাথে এই সামঞ্জস্য রয়েছে তাই এই পর্বটি আমরা এই সিরিজের শেষে যুক্ত করে দিচ্ছি আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে পুঁজিবাদ একটি জীবন ব্যবস্থা ইতিহাস বৈশিষ্ট্য ও কর্ম পদ্ধতি এটি লিখেছেন ডক্টর জাবেদ আকবর আনসারি এটি অনুবাদ করেছেন আবদুল্লাহ বিন বশির হাফিজাহুল্লাহ তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি পুঁজিবাদের ইতিহাস অ্যানলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের ভিত রচনাকারী চিন্তাবিদগণ মনে করেন পুঁজিবাদের বিজয় হিউম্যান বিংয়ের পরিপক্কতার বহি প্রকাশ ক্যান্টের বক্তব্য মতে মানুষ যখন অপরিপক্ক ছিল নিজের সব কিছুতেই সে স্রষ্টামুখী ছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতিতে মানুষ পরিপক্কতায় পৌঁছে এবং মানুষের অনুভূত হয়ে যায় সে নিজেই নিজের স্রষ্টা স্বনির্ভর স্বায়ত্তশাসিত এবং সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী ইতিহাসের পরিক্রমায় এটা প্রমাণিত হয়েছে ইউরোপে মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা অর্থাৎ সে হিউম্যান বিং এই ধারণা ধ্বংস করে দিয়েছে খ্রিস্টান জীবন ব্যবস্থাকে খ্রিস্টবাদ ইউরোপে তিন শত বছরের কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় খ্রিস্ট শতাব্দীতে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারক ও ধর্মের প্রধানরা ইউরোপে অপরিচিত ও অত্যাচারিত ছিল তখন ইউরোপীয় সমাজে প্রতিটি রন্ধ্রে বিভিন্ন বস্তুপূজা এবং জাদুকরদের উপাসনা ছিল ব্যাপক ব্যক্তি থেকে সামাজিক জীবন সবখানে অনৈতিকতা ছিল বিরাজমান ইউরোপের এই অধপতিত সমাজের জন্য খ্রিস্টানেরা এক আলোকবর্তিকা হয়ে দেখা দিল আত্মাধিকতা ও উন্নত চরিত্র মানুষের মাঝে পেশ করে সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে লাগল সমাজের এই সংস্করণে এবং খ্রিস্ট ধর্মের প্রচার ও উন্নতির জন্য তারা যে কুরবানি আর ত্যাগ দিল তা ছিল বে হিসেব আর এর ফলেই ইউরোপীয় সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন শুরু হয় খ্রিস্টানদের নেতৃত্ব অর্জন হয়ে গেল সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হতে লাগল এবং খ্রিস্ট ধর্মের প্রধানদেরকেই নিজেদের পথ প্রদর্শক হিসেবে মেনে নিল কিন্তু এত সব ত্যাগ এবং কুরবানির পরেও খ্রিস্টান ধর্মে প্রধান সেন্ট পিটারের মৃত্যুর পর খ্রিস্টানদের এক শ্রেণী ইউরোপের বিভিন্ন কুফুরি ব্যবস্থার সাথে সন্ধি স্থাপনের পথ গ্রহণ করে নেয় এই সমঝোতার তিনটি দিক ছিল যার মাঝে সবচেয়ে ভয়াবহ দিকটি হল ঈসা আলাহ ইসলামের রেখে যাওয়া শিক্ষাকে বিকৃত করে ইউরোপের বিভিন্ন কুফুরি বিশ্বাসগুলোকে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে নেয় আর এই কাজে অন্যতম আঞ্জামন্দাতা ছিলেন সেন্ট পল সে মুসা আলাহ ইসলামের ওই সমস্ত শিক্ষাকে ধীরে ধীরে বাতিল করে দিল যেগুলো প্রতিষ্ঠা করাই ছিল ঈসা আলাহ ইসলামের নবুয়াতের অন্যতম কাজ প্রথম ও দ্বিতীয় খ্রিস্ট শতাব্দীতে ত্রিতত্ত্ববাদ বা ডক্টেইন অফ ট্রিনিটি সম্পর্কে সেখানে খ্রিস্টানদের কোনো ধারণাই ছিল না সেখানে আকল বহির্ভূত ও শির্কি এই আঁকিদাকে পরবর্তীতে ধর্মের মৌলিক আঁকিদা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলা হলো অন্যদিকে বিভিন্ন ভ্রান্ত রুসম যেমন খ্রিস্টমাস ইস্টার সেন্ট ডেইস এগুলোকে খ্রিস্ট ধর্মের মাঝে ঢুকিয়ে দেয়া হলো এবং বিভিন্ন মূর্তি ও গাছকে গির্জায় প্রবেশ করিয়ে তার পূজা আর্চনা হতে লাগল এভাবে বাইতুল মাখাদিসের খ্রিস্টানদের সাথে ইউরোপের খ্রিস্টানদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল এবং ইউরোপীয় খ্রিস্টানেরা রোমান সাম্রাজ্যের সাথে মিলিত হয়ে আলাদা হয়ে গেল চতুর্থ খ্রিস্ট শতাব্দীতে যখন রোমান শাসক কনস্টেন্টাইন খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে তখন খ্রিস্ট শাসন ব্যবস্থা ও রোমান শাসন ব্যবস্থা একীভূত হয়ে গেল যার আবশ্যকীয় ফল ছিল খ্রিস্টান ধর্মের আত্মাধিকতা ও চারিত্রিক শিক্ষার প্রভাব ব্যাপকভাবে কমে যেতে থাকল এবং আত্মাধিকতা ও উত্তম চরিত্রে যেই ধর্মীয় মানদণ্ড ছিল তা সমাজে আর বাকি থাকল না তখন পাদ্রীরা রোমান রাজ পরিবারের সাথে মিলে পলের তৈরিকৃত বিকৃত খ্রিস্ট ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে রোমান শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করতে লাগল এভাবে প্রায় এক হাজার বছর চতুর্থ খ্রিস্টীয় শতাব্দী থেকে চতুর্দশ খ্রিস্টীয় শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় সমাজে খ্রিস্ট ধর্ম বিজয়ী ছিল রোমান ও বাইজেন্টান সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় খ্রিস্টীয় শাসন ব্যবস্থা মজবুত হতে থাকল কিন্তু এই পুরো সময়টাতে খ্রিস্ট ধর্মের আত্মাধিকতা ও চারিত্রিক শিক্ষা একদম শেষ হয়ে গেল জনসাধারণের মধ্যে এমনকি গির্জার মাঝেও বধ চরিত্র ও অনৈতিকতা একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গেল ঠিক ওই সময়ে খ্রিস্ট ধর্মের সাথে পরিচয় হয় ইসলাম ধর্মের কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা সর্বদা ইসলামকে তাদের প্রধান শত্রু গণ্য করেছে এবং ইউরোপ থেকে ইসলামকে বের করে দেওয়ার জন্য 
দ্বিতীয় ফেডরিক ও চার্লিমানের মতো জালেম ও রক্ত টোষা শাসকদের সঙ্গ দিয়েছে কিছু খ্রিস্টান পাদ্রি ছিল এর ব্যতিক্রম তারা এই প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল যে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান ইউরোপে ব্যাপক হোক তাদের মধ্যে অন্যতম হল স্যান্ট ফ্রান্সিস ত্রিয়োদশ শতাব্দীতে সে ইউরোপের সামনে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান পেশ করে এবং ক্রুসের যুদ্ধ শেষ করারও যথেষ্ট চেষ্টা করে এমনকি সেন্ট ফ্রান্সিস ইউরোপে ইসলামের মতো করে একটি সুফি সিলসিলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল ত্রিয়োদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ স্পেন ও ফ্রান্সে ক্যাথারদের একটি শক্তিশালী আন্দোলন শুরু হয় যাকে ক্যাথার আন্দোলন বলা হয় এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট ফ্রান্সের রাজার সাথে মিলিত হয়ে আর একটি ক্রুসের যুদ্ধ সূচনা করে এবং আন্দোলনকে শক্তভাবে দমন করে ফেলে অষ্টম থেকে পনেরো খ্রিস্ট শতাব্দী পর্যন্ত স্পেনে মুসলিমদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত ছিল কিন্তু স্পেনের মুসলিম সমাজের সর্বদা মুতাজিলা ও কাদেরিয়া ফিরকার প্রভাব বেশি ছিল আর সে ফিরকা দুটোর জ্ঞান চর্চার নীতি ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ইউরোপ থেকে আসা খ্রিস্টান ছাত্রদের আর এই ধর্মচর্চার কারণে ইউরোপে খ্রিস্টানদের মধ্যে প্ল্যাটো তথা নিউ প্ল্যাটোইজম এবং অ্যারিস্টেটলের দর্শনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম বিশ্বে তখন প্ল্যাটো ও অ্যারিস্টেটলের দর্শন ও সেগুলোর প্রচারকদের ইমাম সারানি গাজালি ও ইবনে তাইমিয়া রাহি মোহাম্মল্লাহ প্রমুখগণ নাস্তানাবোধ করে ছেড়েছেন এবং এদের বিদ্যার অসারতা থেকে ইসলামী জ্ঞান ও আত্মাধিকতাকে সম্পূর্ণরূপে হেফাজত করেছেন আর এই কারণে মুসলিম বিশ্বে পুঁজিবাদী জ্ঞান তত্ত্ব ও জীবন ব্যবস্থায় ইউরোপীয় সভ্যতার বিজয় ও সাম্রাজ্যবাদের পূর্বে প্রবেশ করতে পারেনি এটা নিয়ে মুসলিম মডার্নিস্টদের আফসুসের কোনো শেষ নেই কবি ইকবাল রিকগনাইজেশন অফ রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম থেকে নিয়ে আমির আলীর এ হিস্ট্রি অফ স্যালেন্স ডক্টর ফজলুর রহমানের ইসলাম সকলেই ইসলামের পশ্চাদতার জন্যে ইমাম গাজালিকে এক ধরনের দায়ী করে পশ্চাৎপদতার দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসলিম বিশ্বে পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করতে না পারা দরকার ছিল পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থাকে ইউরোপের পূর্বে মুসলিম বিশ্বে গ্রহণ করে নেয়া কেননা মুতাজিলারা ইউরোপের পূর্বে গ্রিক দর্শনবিদ্যা পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছিল এবং তাদের মাঝে ইউরোপে তা পৌঁছিয়েছে বিপরীতে ইউরোপে প্ল্যাটো ও অ্যারিস্টেটলের দর্শন খ্রিস্টানদের জ্ঞান তত্ত্বে পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এগারো শতকেরও অনেক পরে ইউরোপে জ্ঞান চর্চা এতটাই বেড়ে থাকে যে এক সময় ধর্মের বিষয়গুলোকে দর্শনবিদ্যা দিয়ে প্রমাণ করার একটা মানসিকতা তৈরি হয় আর দর্শন চর্চা যে জ্ঞান তত্ত্বের পথ ধরে খ্রিস্ট ধর্মে প্রবেশ করে তাকে বলা হয় স্কলাস্টিজম বা ধর্মীয় দর্শন স্কলাস্টিজমের অন্যতম চিন্তাবিদ ছিল টমাস অ্যাকোইনাস সে নিজেকে স্পেনের মুসলিম মহান মনীষী ইবনে রুশদের ছাত্র পরিচয় দিয়ে গর্ব করত প্রাচীন গ্রীষ্মের দর্শন চর্চার ফলে খ্রিস্ট বিশ্বে এই দাঁড়ালো যে ধর্মের আঁকিদা বিশ্বাসগুলোর বৈধতা আর নির্ভরযোগ্যতা বাইবেল এবং ধর্মীয় ট্যাক্সের বদলে এখন এরিস্টটিলো যুক্তির আলোকে সাজানো শুরু হলো আর এইভাবে এক পর্যায়ে যুক্তি ও আঁকলকে ধর্মের আঁকিদা বিশ্বাসের মানদণ্ড হিসেবে ব্যাপকভাবে মানুষ মেনে নিতে লাগল অন্যদিকে সময়ের অতিক্রান্তে এই যুক্তি ও আঁকলের মাধ্যমেই একদল মানুষ খ্রিস্ট ধর্মকে ভুল প্রমাণ শুরু করতে লাগল একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে খ্রিস্ট ধর্মের বিভিন্ন আঁকিদা বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে কিছু পাদ্রীরাই প্রশ্নবিদ্ধ করে বসে বিশেষত তৃতত্ববাদ ছিল সমালোচনার সবচেয়ে বড় লক্ষ্যবস্তু স্কলাস্টিজমের মাধ্যমে তৃতত্ববাদের আঁকিদার বিপরীত অবস্থান নেয় বিদ্রোহীদের থেকে আরও এক ধাপ আগে বেড়ে বিজ্ঞান এসে প্ল্যাটো আর অ্যারিস্টেটলের দর্শনকে ভুল বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল যেহেতু খ্রিস্ট ধর্মের আঁকিদা বিশ্বাসগুলো এই পর্যায়ে এসে প্ল্যাটো আর অ্যারিস্টেটলের দার্শনিক বিদ্যার মাধ্যমে বৈধতার প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছিল এখন সেগুলোর ভুল প্রমাণ হওয়ায় এক অর্থে খ্রিস্ট ধর্ম ভুল হওয়া আবশ্যক হয়ে দাঁড়ালো সুরস বিশেষত সপ্তদশ শতকের কতক প্রভাবশালী বিজ্ঞানীদের মতবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাদের মধ্যে অন্যতম হল কোপারনিকাস নিউটন ও গ্যালিলিও এই মতবাদ খ্রিস্ট ধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্বভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে বিজ্ঞানের বিজয় এই অর্থে খ্রিস্ট ধর্মের পরাজয় যে বিজ্ঞান খ্রিস্টীয় স্কলাস্টিজদের দাবি অ্যারিস্টেটলের দর্শন ধর্মের মতোই অকাট্য এটাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করে দেয় বিজ্ঞান এটা প্রমাণ করে যে মানুষ এই বিষয়ে সক্ষম যে নিজের পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশক্তির মাধ্যমে মহাবিশ্বের বস্তুগত গঠন ও গতি বুঝে সেগুলোকে আয়ত্ত করে নিজেদের অনুগামী করে ফেলতে সক্ষম আর এই জন্যে মানুষের কোনো আসমানি ওহি বা বার্তার প্রয়োজন নেই বরং আসমানি ওহি তথা খ্রিস্ট ধর্মের দর্শন ব্যাখ্যা 
পৃথিবীর ঘনত্ব ও গতি সম্পর্কে যে তথ্য দেয় তা সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত সপ্তদশ শতাব্দীতে নিত্য নতুন আবিষ্কার ও জ্ঞানের উদ্ভাবন অষ্টদশ শতাব্দীতে এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের সফলতার রাস্তা প্রশস্ত করে দেয় আন্দোলনের মৌলিক দাবি এটাই ছিল যে মানুষ জীবনের কোনো বিষয়েই উহির মোকাবেক্ষী নয় সে একক স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী এক সত্তা সে যেমন নিজে নিজে স্রষ্টা তদ্রূপ সে এই বিশ্বের স্রষ্টা এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন থেকে সৃষ্ট এই ধারণাগুলোকে হিউম্যানিজম বলা হয় এগুলোকে এতটাই অকাট্যজ্ঞান ধারণা করা হয় যেমন ধর্মের মাঝে স্রষ্টার ধারণাকে মনে করা হয় কোনো অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ বা গবেষণা এই কথার প্রমাণ করে না যে মানুষ হলো হিউম্যান বিং তথা স্বনির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী এক সত্তা এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা নাহুজুবিল্লাহ বিজ্ঞান খ্রিস্টধর্মের জ্ঞান তত্ত্বের পদ্ধতি স্কলাস্টিজমকে সম্পূর্ণ আকল বহিভূত প্রমাণ করে দেয় এবং এমন সব থিওরি সামনে আনে যার মাধ্যমে মানুষ হিউম্যান বিং বা ব্যক্তি মানবে পরিমিত হয় এবং নিজ সত্তার প্রভুত্বের উপর ইমান স্থাপন করে মহাবিশ্বের সকল বস্তুগত শক্তিকে নিজের প্রভৃতির চাহিদা পূরণে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়ে যায় বিজ্ঞান মানুষকে হিউম্যান বিং বা ব্যক্তি মানব বানিয়ে দেয় না তবে বিজ্ঞান শুধু সেই সমাজে নিজেকে পূর্ণ মেলে ধরতে পারে যেখানে অধিকাংশ মানুষ নিজেকে হিউম্যান বিং মনে করে এবং দুনিয়াকে বশীভূত করে নিজের প্রভৃতির চাহিদা পূরণকে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে এই অর্থে বিজ্ঞান হল পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার প্রাকৃতিক জ্ঞান পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার কার্যত ভিত্তি ইউরোপে পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মৌলিক কারণ খ্রিস্টধর্মের জ্ঞান তত্ত্বের পরাজয় নয় বরং নৈতিক চরিত্র ও আত্মাধিকতার অধপতন যা একাদশ ও দ্বাদশ শতকে সংঘটিত হওয়া ক্রুসের যুদ্ধের খ্রিস্টান সৈনিকদের হত্যা আর লুটপাটের মাধ্যমে পূর্ণ প্রকাশিত হয় সম্পদ লুটপাট আর বর্বরতার এই ভয়ঙ্কর চিত্র আরও বড় আকারে প্রকাশ পায় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে স্পেনের মুসলিম নিধনে এভাবে হত্যা আর লুটপাট করে সম্পদ অর্জনের মজা পুরো ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইউরোপের বড় বড় প্রতিটি রাজ্য ইংল্যান্ড হল্যান্ড ফ্রান্স পর্তুগাল সকলে হামলে পড়ে পূর্ব ও দক্ষিণ আমেরিকায় সেখানে তারা ধারণাতীত লুটপাট হত্যা আর ধর্ষণ চালিয়ে চার শতাব্দী ধরে আট কোটি রেড ইন্ডিয়ানদের হত্যা করে চোখের পলকে উন্নত সভ্য একটি জাতিকে জাতিগত নিধনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেয় সভ্যতার ধৈর্যদারী আধুনিক এই ইউরোপিয়ানরা অষ্টদশ শতকের শুরুতে বর্বরতার এই ইউরোপীয় শৈলাভ এসে হানা দেয় আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে ব্রিটেন ফ্রান্স হল্যান্ড ও পর্তুগালের নতুন ঔপনিবেশ তৈরি হয় সেই অঞ্চলগুলোতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো সাম্রাজ্যবাদের এই সময়ে আশি কোটি মানুষকে হত্যা করে দুনিয়ার সকল সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় ষোড়শ শতাব্দীর পর ইউরোপে স্বর্ণ রূপা হীরা চাঁদি বিভিন্ন খনিজ সম্পদ জমা হতে থাকে ধারাবাহিক এই লুটপাটের সম্পদের মাধ্যমে ইউরোপের দেশগুলোতে সম্পদের যে স্তূপ জমা হয় তাতে প্রতিটি ইউরোপিয়ান ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে আর এমন অবস্থায় নৈতিকতা শিক্ষাহীন যে কোনো জাতির মাঝে হিংসা লোভ স্বার্থপরতা এক কথায় পশুর সহবে পরিণত হয় স্বাভাবিক ও অপরিহার্য ছিল বৈশ্বিক এই হত্যা চাঁদাবাজি ও লুটপাট ইউরোপে যে চাইত্রিক ও আত্মাধিক পরিবেশ তৈরি করেছে তার ফলাফল হল প্রতিটি ইউরোপিয়ান নাগরিক পুঁজিবাদী শাসন পুঁজিবাদী চরিত্র ও পুঁজিবাদী আত্মাধিকতাকে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয় সমাজের প্রতিটি স্তরে এই মানুষগুলোই বেশি সম্মানিত ও প্রভাবশালী হতে থাকল যে সবচেয়ে বেশি লুভি হিংসুক স্বার্থপর ও ক্ষুদাদ্রোহী ক্রুসের যুদ্ধের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার হত্যা ধোকাবাজি ও লুণ্ঠন ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে চলা এই হত্যাযজ্ঞের পুরো সময় প্রতিটি স্তরে সাম্রাজ্যবাদীদের একান্ত সহযোগী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে খ্রিস্টধর্মগুরুরা উত্তর আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানদের জাতিগত নিধনের শুরু যে করেছে এবং সে হত্যার বৈধতার পক্ষে উকারিত করেছে সেই খ্রিস্টধর্মের একজন পবিত্র ধর্মগুরু যাকে আজও আমেরিকার মানুষেরা সম্মানের সাথে পিলগিম ফাদার্স এর মতো পবিত্র নামে স্মরণ করে রোমের প্রধান পাদ্রী দক্ষিণ আমেরিকাকে স্পেনের এবং পর্তুগালের মাঝে ভাগ করে দেয় ইন্দোনেশিয়ার উপর হল্যান্ডের আক্রমণও এই ধর্মগুরুদের উস্কানিতেই হয়েছে ফিলিপাইন আফ্রিকা ফিজি ও আলজেরিয়ায় খ্রিস্টান পাদ্রীরা সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের হিম্মত ও উৎসাহ প্রদানের কাজে ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে আঞ্জাম দিয়েছে আজকের সময়েও আফ্রিকা ও অন্যান্য অঞ্চলে 
সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর বন্ধু ও সহযোগী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে খ্রিস্টান মিশনারিগুলো খ্রিস্ট ধর্মগুরুদের উপনিবেশবাদের সাথে মুনাফিকে অংশগ্রহণের এহেন চিত্র খ্রিস্ট বিশ্বের মানুষের কাছেও খ্রিস্টান ধর্ম প্রশ্নবিদ্ধ করে দেয় ফলাফল এই দ্বারাই যে খ্রিস্ট সমাজে ধর্মকে গুরুত্বহীন ও অবিবেচনার বস্তু হিসেবে ধারণা করতে লাগল মানুষ ধীরে ধীরে খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা শুরু করল খ্রিস্ট ধর্মকে তখন বিজ্ঞান আর এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হলো তখন ইউরোপের বেশির অংশ খ্রিস্ট ধর্মের আদর্শকে যুক্তি বিচার ও আকল বহির্ভূত দাবির প্রবক্তা হয়ে গেল অবস্থা এই দাঁড়ালো যে অধিকাংশ মানুষ হয় খ্রিস্ট ধর্মকে পূর্ব অভ্যাসের কারণে গ্রহণ করে রেখেছে বা শাসন ব্যবস্থার চাপে ত্যাগ করার সাহস করছে না মানুষ ধীরে ধীরে খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করা শুরু করল খ্রিস্ট ধর্মকে তখন বিজ্ঞান আর এনলাইটমেন্টের আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হলো অবস্থা এই দাঁড়ালো অধিকাংশ মানুষ হয় খ্রিস্ট ধর্মকে পূর্ব অভ্যাসের কারণে গ্রহণ করে রেখেছে ত্রয়োদশ শতক থেকে রোমান পাত্রীদের সাথে হলি রোমান এম্পায়ারের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত ওই দ্বন্দ্বের সময় পোপ আঞ্চলিক রাজাদের হলি রোমান এম্পায়ারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে এবং ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের রাজাদের সাহায্যে হলি রোমান এম্পায়ারকে পরাজিত করে কিন্তু পরবর্তীতে নিজ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের প্রত্যেক স্বাধীন বাদশাহ পার্শ্ববর্তী রাজ্যের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে আর এই সকল যুদ্ধের বিশাল খরচ বহন করার জন্য অপর কোনো রাজ্য থেকে ঋণ করার প্রয়োজন হতো কিন্তু এক রাজ্য অপর রাজ্যকে এত বড় পরিসরে ঋণ দিতে রাজি হতো না কারণ এতে একদিকে যেমন বিপরীত রাজ্যের তুপের মুখে পড়ার আশঙ্কা থাকত অন্যদিকে থাকত ঋণদাতা রাজ্যের যুদ্ধের সময় ঋণী হয়ে যাওয়ার ভয় এমত অবস্থায় রাষ্ট্রকে এত বড় ঋণ দেওয়ার সামর্থ্যে শুধু পুঁজিবাদী মহাজন সুদঘুর আর জুয়াখরিদেরই ছিল ব্যাংক সিস্টেমের বদলে প্রচুর সোনা এই সুদি মহাজনদের কাছে জমা থাকার কারণে তারা আরও বেশি সুদে রাজাদের ঋণ দিতে চাইত চড়া মূল্যের এইসব সুদি ঋণ সুদ করা প্রায় সময়ে সম্ভব হতো না রাজাদের জন্যে ঋণের চাপে সমাজে কিছু মানুষের করায়ত্ত চলে আসত বাচ্চারা আর এভাবে প্রত্যেক রাজ্যের মধ্যেই পুঁজিবাদী শ্রেণীর ক্ষমতা পাকাপোক্ত হতে থাকল সপ্তদশ শতাব্দীতে খ্রিস্টানেরা পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার এই একচেটিয়া ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরতে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয় ইংল্যান্ডের সামরিক প্রধান ক্র্যামওয়েল আর সুইজারল্যান্ডের জ ক্যালভা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে কিন্তু এই রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্য পুঁজিবাদকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নয় বরং পুঁজিবাদের পরিধি ঠিক করে দিয়ে তাকে ধর্মের ব্যাখ্যার আলোকে প্রতিষ্ঠা করা এই জন্য সুইজারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড উভয় রাষ্ট্রে সুদভিত্তিক সমাজ গ্রহণ করে নেওয়া হয় যে নিয়মকাননকে আজ আমরা ইসলামী ব্যাংক বলি তার সূচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর খ্রিস্টান অর্থনীতি ও ধর্মীয় আলোচনায় পাওয়া যায় জ ক্যালভা আর ক্র্যামওয়েল চেয়েছিল পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থাকে খ্রিস্টান ধর্মের আলোকে সাজাতে কিন্তু তাদের এই চেষ্টা পূর্ণভাবেই ব্যর্থ হয়েছে কেননা পুঁজিবাদ তার স্বভাব অনুযায়ী একটি খোদাদ্রোহী জীবন ব্যবস্থা সেখানে ব্যক্তিমানব বা হিউম্যান বিং নিজের প্রভুত্বের প্রকাশ করে থাকে পুঁজিবাদ কখনোই কোনো ধর্মের আধিপত্য নিজের ভেতর মেনে নেয় না কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো এই কাজটাই আজকের ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামিক গণতন্ত্রের ধারক বাহক ও মুসলিম সমাজের এক শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ করে যাচ্ছে এক নায়কতান্ত্রিক বাদশাহী ব্যবস্থা যদিও ধর্মীয় অনেক বিষয় সীমাবদ্ধ করা যায় কিন্তু এমন রাজ্য পুঁজিবাদ তার পূর্ণ বিকাশ করতে পারে না কেননা এক নায়কতন্ত্র এই বাদশারাও সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতিতে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মাঝে নিহিত মনে করে এবং তারা নিজদেরকে খোদার একমাত্র প্রতিনিধি ভাবে পুঁজিবাদের সকল তাত্ত্বিকগণ এই ব্যাপারে একমত যে পুঁজিবাদের বিপ্লবের পূর্ণতার জন্য শুধু প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আবশ্যক চায় সে প্রজাতন্ত্রে উদারপন্থী পুঁজিবাদ পদ্ধতি পরিচালিত হোক বা সামাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতিগত উন্নতির স্বার্থে পরিচালিত হোক বা ব্যক্তি স্বার্থে সপ্তদশ শতাব্দীর পরে পৃথিবীতে বেশ কিছু পুঁজিবাদী বিপ্লব হয় যার মধ্যে শক্তিশালী অনেকগুলো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অস্তিত্বে আসে সর্বপ্রথম সফল বিপ্লব হয় ষোলোশো অষ্টাশি সনে ইংল্যান্ডে যাকে গৌরবময় বিপ্লব বা গ্লোরিয়াস রেভুলেশন বলা হয় এরপর পুঁজিবাদের একের পর এক সফল বিপ্লব হতে থাকে তার একটি সূচি নিচে দেয়া হল সতেরোশো ছিয়াত্তর এবং আঠারোশো তেষট্টি সালে আমেরিকার বিপ্লব সতেরোশো উননব্বই সালে ফরাসি বিপ্লব সতেরোশো সতেরো এবং উনিশশো সালে রুশ বিপ্লব উনিশশো সালে জার্মানে ফ্যাসিবাদের বিপ্লব উনিশশো উনপঞ্চাশ উনিশশো সালে এবং উনিশশো এবং উনিশশো সালে চীনা কমিউনিস্ট বিপ্লব 
1809 থেকে 1824 ল্যাটিন আমেরিকার বিপ্লব উপনিবেশবাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রে স্বাধীনতা বিপ্লব ভারতে 1947 সালে ইন্দোনেশিয়ায় 1949 সালে মিশরে 1956 সালে আফ্রিকায় 1920 সালে এই প্রতিটি বিপ্লবের ফলাফল ছিল সব স্থানে শক্তিশালী পুঁজিবাদী শাসন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আমেরিকা প্রতিষ্ঠা থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তথা 1945 সাল পর্যন্ত শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর মাঝে পরস্পর যুদ্ধ লেগে গিয়েছিল 1945 সালে পুঁজিবাদী জাতি রাষ্ট্রগুলো আমেরিকার সামরিক ও রাজনৈতিক সর্বকর্তৃত্ব তথা হাকেমিয়াত স্বীকার করে নেয় এরপর উন্নত পুঁজিবাদী জাতি রাষ্ট্রগুলো অনুন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যেমন ভিয়েতনাম ইরাক সার্বিয়া এবং অপুঁজিবাদী সংগঠন যেমন আল কায়দা তালেবান হামাস এদের বিজিত অঞ্চলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হয়ে যায় কিন্তু কখনোই উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মাঝে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মাঝে কোল্ড ওয়ার হয় কিন্তু কখনোই সশস্ত্র যুদ্ধ ঘটে না চীন আমেরিকার সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক বিনিয়োগ লোকধিকারী দেশ হাজারো কোটি মার্কিন ডলার চীন আমেরিকার ফেডারেল সোসাইটিতে তথা ইউএস ফেডারেল সোসাইটিতে পুঁজি লব্ধি করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলো ও ভারত আমেরিকার সবচেয়ে নিকটতম বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃত আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় এরা কোনো কমতি রাখেনি কতক পুঁজিবাদী চিন্তাবিদদের ধারণা হলো শক্তিশালী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর মাঝে এরকম পরস্পর সহযোগিতা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে আমরা বর্তমানে পুঁজিবাদী ইতিহাসের এক নতুন সময়ে উপনীত হয়েছে যাকে গ্লোবালাইজেশনের যুগ বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুঁজিবাদী পৃথিবী দুই তাবুতে ভাগ হয়ে যায় এক অংশের নেতৃত্ব ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন যারা পুঁজিবাদের উন্নতির মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে মনে করত আর দ্বিতীয় অংশ ছিল আমেরিকা যারা উদারনৈতিক পুঁজিবাদকে পুঁজিবাদ বিস্তারের সঠিক মাধ্যম মনে করত আমেরিকা সমাজতন্ত্রের প্রভাব পৃথিবী থেকে দূর করতে দুটো চুক্তি সম্পাদন করে এক ন্যাটো ও তার মিত্র সামরিক শক্তিশালী সংগঠন প্রতিষ্ঠা যা সকল উদারনৈতিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীকে আমেরিকার হাতের পুতুলে পরিণত করেছে আর আমেরিকা উদারনৈতিক পুঁজিবাদের সংরক্ষণ ও উন্নতির সামরিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ব্যাটন উডস চুক্তি যার অধীনে গৃহীত হয় ক আমেরিকার ডলার পৃথিবীর একমাত্র কারেন্সি হবে যার মাধ্যমে স্বর্ণের বিনিময় হার তথা এক্সচেঞ্জ রেট নির্ধারণ করা হবে এবং এই বিনিময় মূল্যের মাঝে কোনো রকম পরিবর্তন আসবে না আমেরিকা এই দায়িত্ব গ্রহণ করে যে যখনই অন্য কোনো রাষ্ট্র সোনা দাবি করবে তখন আমেরিকা পঁয়ত্রিশ ডলারের বিনিময়ে এক আউন্স স্বর্ণ তাকে দিতে বাধ্য থাকবে এবং এই পরস্পর বিনিময় হার অপরিবর্তনীয় থাকবে খ প্রতিটি দেশ তাদের দেশীয় মুদ্রা আমেরিকার ডলারের সাথে বিনিময় হার নির্ধারণে আইএমএফের মধ্যস্থতার মাধ্যমে করতে হবে আইএমএফের মধ্যস্থতা ছাড়া মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করার অধিকার কারও থাকবে না গ আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হবে যা বৈশ্বিক অর্থনীতির একমাত্র বৈধ প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচিত হবে এক আইএমএফ যার কাজ হলো বিশ্বের বিভিন্ন পরস্পর লেনদেনের মাঝে সমতা ঠিক রাখা দুই বিশ্ব ব্যাংক বা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যার কাজ হলো বিশ্বে পুঁজিবাদের উন্নয়নের জন্য কাজ করা তিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন যার কাজ হলো আন্তর্জাতিক সংলাপের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির পথে বিঘ্নিত সৃষ্টিকারী সকল সমস্যা সমাধানে যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাওয়া এই চুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি চুক্তিকারী রাষ্ট্রের এই অনুমতি ছিল যে তারা নিজেদের মুদ্রার মান নিজেরাই আমেরিকায় স্বর্ণ জমা দিয়ে কম বেশি করতে পারবে উনিশশো সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান নিক্সন ডলার আর স্বর্ণের এই বিনিময় নির্ধারণ ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেয় কেননা ভিয়েতনামের যুদ্ধে বিশাল খরচের কারণে আমেরিকা পঁয়ত্রিশ ডলারের বিনিময়ে অন্য রাষ্ট্রগুলোকে এক আউন্স স্বর্ণ প্রধানে অক্ষম হয়ে যায় এরপর থেকে আজ অবধি কোনো দেশের মুদ্রার বিপরীত কোনো স্বর্ণ রূপা বা অন্য সম্পদ নেই তাই প্রতিটি দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্য সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে দেয় অথবা আন্তর্জাতিক মুদ্রা মার্কেটে স্বাধীন লেনদেনের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় উনিশশো আশি দশকের পরে আন্তর্জাতিক লেনদেনের পুঁজিবাদের উপর রাষ্ট্রীয় বিধিনিষেধ কমতে থাকে আর সুদ ও শেয়ার মার্কেটের বাজার এমনভাবে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে তার পরিধি দ্রুত পুরো পৃথিবীকে গ্রাস করে নিতে লাগল রাষ্ট্রের বিধি নিষেধে দ্রুত কমে যাওয়াতে পুঁজিবাদের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন হয়ে গেল এখন অধিক থেকে অধিক লাভের জন্যে 
ইচ্ছে মতো রাষ্ট্রীয় সীমানা সে পার হতে পারে অর্থাৎ পুঁজিবাদ এখন গ্লোবালাইজড হয়ে গেল পুঁজিবাদকে গ্লোবালাইজেশন করতে ইন্টারনেটের আবিষ্কারও অনেক বড় ভূমিকা রেখেছে আমেরিকার সেনাবাহিনীর প্রধান প্রতিষ্ঠান ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্সের ইন্টারনেট তৈরি করে যা উনিশশো নব্বই দশকে কমার্শিয়াল করে দেওয়া হয়েছে নেটের মাধ্যমে খবরাখবর আদান প্রদান অনেক দ্রুততার সাথে করা সহজ হয়ে গেল আর এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদের কার্যকারিতাকে আরও উন্নতিতে পৌঁছিয়ে দিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করল এই সব কিছুর ফলাফল দাঁড়ালো পুঁজিবাদী মালিকানা পূর্ণ শক্তিশালী হতে লাগল পুঁজিবাদী মালিকানা দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওই সমস্ত সংগঠন যেখানে সম্পদের ব্যবহারের অধিকার শুধু সে সমস্ত ব্যক্তিদেরই দেয়া হয় যারা এই সম্পদ ব্যবহার করে আরও অধিক সম্পদ অর্জনের ক্ষমতা রাখে আর এমন লোকেদের ম্যানেজমেন্ট বলা হয় এরা সম্পদের প্রকৃত মালিক নয় কিন্তু সম্পদের অগাধ ব্যবহারের অধিকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাদের দিয়ে রাখে পুঁজিবাদী সম্পদের আইনত মালিক নিজের সম্পদ ব্যবহার করতে পারে না তারা শুধু লাভ বা ডিভেন্ট অর্জন করতে পারে অথবা নিজের শেয়ার বিক্রি করে মূলধন তথা ক্যাপিটাল গেইন বা অর্জন করতে পারে পণ্যের মার্কেট মুদ্রা মার্কেট শেয়ার মার্কেট সব সম্পদ এভাবে হাতে গুনা কিছু কর্পোরেশনের হাতে চলে যায় তারাই বস্তুর মূল্য পুঁজিবাদী লেনদেনের আদান প্রদানের নীতি নির্ধারক ও কর্তা বিবেচিত হয় এক নায়কতান্ত্রিক এই কর্পোরেশনের সামনে জাতি রাষ্ট্রের শাসকেরা নিত্যদিন অসহায় হয়ে যায় পুঁজিবাদের উপর জাতি রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে জাতি সংঘের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে জাতি সংঘের অধীনে দুটো সংগঠন রয়েছে এক বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন দুই বিশ্ব কৃতিসত্ব কর্তৃপক্ষ বা ওয়ার্ল্ড ইন্টালেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন যারা পুঁজিবাদী সম্পদকে ব্যাপক করার জন্য এমন উপযোগী নিয়ম তৈরি করে যেগুলোর মাধ্যমে সরকারি মালিকানা লেনদেন তথ্য আদান প্রদান করার ক্ষমতা সীমিত করা লাগলো ডব্লিউ আইপিও এর করা আইনগুলোর বাস্তবায়ন সঠিকভাবে করতে আরও কিছু কোম্পানিরও আন্তর্জাতিকভাবে তৈরি করা হলো যাদের কাজ শুধু এই বিষয় তদারকি করা যে সরকার ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো আন্তর্জাতিক এই নিয়মগুলো কতটুকু মেনে চলছে এই কর্পোরেশনগুলোকে রেটিং এজেন্সি এবং স্ট্যান্ডার্ড সেটিং অর্গানাইজেশন বলা হয়ে থাকে যা আইসিএস এবং আইএএস নামে পরিচিত এ সমস্ত বৈশ্বিক সংগঠনের পর্দার আড়াল থেকে পৃথিবীব্যাপী পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করে চলেছে একদল পুঁজিপতিরা যা মানুষের আখিরাতকেই শুধু শেষ করে দিচ্ছে না দুনিয়াকেও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাচ্ছে তাই পুঁজিবাদের নিরেট ইতিহাসের সাথে পুঁজিবাদের মৌলিক দর্শন ও সেই দর্শনের আলোকে তার কর্ম পদ্ধতিগুলোর সঠিক অনুধাবন করাও সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য পুঁজিবাদ ওই জীবন ব্যবস্থাকে বলা হয় যেখানে হিংসা ও লিপসাকে বিবেকসম্মত মনে করা হয় প্রত্যেক ওই ব্যক্তি পুঁজিবাদী যার জীবনের উদ্দেশ্য শুধুই দুনিয়াতে নিজের কামনা বাসনা পূর্ণ করা একেই বলা হয় স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার এই সংজ্ঞাই হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল ভিত্তি একজন পুঁজিবাদের জীবনের উদ্দেশ্য নিজের স্বাধীনতার উন্নতিকে পূর্ণতায় পৌঁছানো যাতে দুনিয়ার সকল শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে নস্তের সমস্ত চাহিদা ও কামনা বাসনা পূরণ করা যায় আর পুঁজিবাদী যুক্তিতত্ত্ব মানুষকে ওই উদ্দেশ্য অর্জনের পথ দেখিয়ে দেয় এই যুক্তিতত্ত্বের মৌলিক দাবি এটাই মানুষের মাঝে এই যোগ্যতা আছে সে দুনিয়ার সকল শক্তিকে নিজের মনোবাসনা পূরণের মাধ্যমে বানাতে পারবে পুঁজিবাদী যুক্তিতত্ত্ব অতি প্রাকৃতিক যে ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত তাই হলো পুঁজিবাদের মৌলিক আকিদা আর এই আকিদার কালিমা হলো লা ইলাহা ইল্লাল ইনসান মানুষই একমাত্র সত্তা যে পূজার উপযুক্ত আর পুঁজিবাদী ব্যক্তি সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এই কালেমার উপর ইমান আনা অত্যন্ত জরুরি এই আকিদা প্রকাশ করতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে পুঁজিবাদী সমাজ বা সোলো সোসাইটি বলা হয় সোলো সোসাইটিতে হিংসা ও লিপসাই মানুষের পারস্পরিক কাজের সীমানা ঠিক করে দেয় আর এই হিংসা ও লিপসাকে বিবেকসম্মত মনে করা ব্যক্তিকেই বলা হয় হিউম্যান বিং প্রসিদ্ধ ফ্রেন্স দার্শনিক মিশেল ফোকর বক্তব্য অনুযায়ী হিউম্যান বিং এর ধারণা সর্বপ্রথম সপ্তদশ শতাব্দীতে সৃষ্টি হয় যা খ্রিস্টান ধর্মে মানব জাতি বা ম্যানকাইন্ড ধারণাকে বাতিল বলে ঘোষণা করে হিউম্যান বিং বা ব্যক্তি মানব হল সেই মানুষ যে লা ইলাহা ইল্লাল ইনসান এই কালিমার উপর ইমান এনে নিজেকে নিজের স্রষ্টা স্বনির্ভর ও সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী এক সত্তার ঘোষণা করে এবং স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে সে সস্রষ্টা সত্তার বিকাশের জন্য সংগ্রাম করে যায় 
এই সংগ্রামে সে অন্য হিউম্যান বিংয়ের সাথে সম্পর্ক এই ভিত্তিতে ঠিক করে যে স্বাধীনতা অর্জনের এই সংগ্রামে তারা একে অপরের সহযোগী হবে এক হিউম্যান বিং অপর হিউম্যান বিংকে নিজের উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম মনে করে আর অপরের উদ্দেশ্য অর্জনে সাহায্য করতে সে এই শর্তে রাজি হয় এভাবে সাহায্যের দ্বারা সে নিজের স্বাধীনতাকে আরও উন্নত স্তরে নিয়ে যেতে পারবে নিজেদের পারস্পরিক এই কর্মকাণ্ডের প্রাতিষ্ঠানিক রূপককেই মার্কেট বলা হয় মানুষের মাঝে পরস্পর যত সম্পর্ক থাকে পুঁজিবাদী সমাজে ধীরে ধীরে সেগুলোতে মার্কেট প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে মানুষ যত ব্যক্তি মানবে পরিণত হতে থাকবে ততই তাদের মাঝে পরস্পরের সম্পর্ক মার্কেটাইজ হতে থাকবে ভালোবাসা আত্মীয়তার সম্পর্ক বা ধর্মীয় ঐক্যবদ্ধতা এ সকল সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজের পরিধি পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ধীরে ধীরে কমতে থাকবে এক পর্যায়ে তা নাই এর স্তরে চলে যাবে প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী কার্ল পলনি লেখেন সমাজে মানুষের মাঝে যত ধরনের সম্পর্ক হয় এমন সমস্ত প্রতিষ্ঠান পুঁজিবাদী মার্কেট গ্রাস করে নেয় মার্কেট ব্যবস্থা বংশ গুত্র ইবাদতের স্থান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল শরীর চর্চা কেন্দ্র এমনকি শাসন ব্যবস্থাকেও পুঁজিবাদের ঔপনিবেশে পরিণত করে পুঁজিবাদী সমাজ বিশেষত মার্কেটের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধনে একটি নির্দিষ্ট ধরনের রাষ্ট্র এর প্রয়োজন হয় সে রাষ্ট্রকে পুঁজিবাদের ভাষায় প্রতিনিধিত্বমূলক প্রজাতন্ত্র বা রিপ্রেজেন্টিভ রিপাবলিক বলা হয় অপুঁজিবাদী রাষ্ট্র ও রিপাবলিক হতে পারে তবে তাতে জনগণের সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয় না এই প্রতিনিধিত্বমূলক প্রজাতন্ত্র বা রিপ্রেজেন্টিভ রিপাবলিক সামাজিক চুক্তি বা সোশ্যাল কন্ট্রাক্টের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় আর সেই সামাজিক চুক্তির বাস্তবিক রূপটি হল প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের সংবিধান শাসন পরিচালনার এই সংবিধানে কিছু বিষয়ের প্রতি পূর্ণ অনুগত থাকতে হয় এক এই শাসন ব্যবস্থা হিউম্যান বিংয়ের স্বাধীনতাকে উন্নতি করার মাধ্যম হবে আর এটাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অস্তিত্বের লক্ষ্য ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিধিকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে এই স্বাধীনতা সকলের ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতার পথকে উন্নত করে সংবিধান একজন মানুষকে ব্যক্তি মানব বা হিউম্যান বিং বানানোর জন্য ওই সকল দায়িত্ব অপরিহার্যভাবে আদায় করবে মার্কেট যেগুলো করতে অক্ষম এর মাঝে বিশেষ হল পুঁজিবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক প্রচলন ঘটানো এবং পুঁজিবাদের কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার পথে যত বাধা তা দূর করা পুঁজিবাদের ভুল মূল্যায়ন পুঁজিবাদ শুধু একটি অর্থনৈতিক দর্শন নয় তার রয়েছে নিজস্ব ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় দর্শন পুঁজিবাদী ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র এ সকলের মাঝে একটি জৈবিক সম্পর্ক রয়েছে এটা সম্ভব নয় পুঁজিবাদী ব্যক্তিত্ব অপুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে আবার এটাও সম্ভব নয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব কোনো পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রাধান্য বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়াবে কিছু দাওয়াতি সংগঠন আলেমগণ ও ইসলামী রাজনৈতিক দলের সদস্যরা পুঁজিবাদী ব্যক্তিত্ব বোধকে সমাজ থেকে মূলোৎপাটনে দাওয়াতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে অথচ পুঁজিবাদী সমাজ ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মূলোৎপাটনের প্রচেষ্টাকে অগুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং এই ধরনের সকল কার্যক্রমের সাথে কোনো রকম সম্পর্কও তাদের থাকে না এটা পুঁজিবাদ সম্পর্কে তাদের উপরের ভুল ধারণার ফল পুঁজিবাদী ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র সব আলাদা আলাদা বিষয় আমি এটা বলতে চাই না যে সকল ইসলামী রাজনৈতিক ও দাওয়াতি সংগঠন নেতাদের সকল কার্যক্রম শুধু পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার মূলোৎপাটনে ব্যয় করুক বরং পুঁজিবাদের ধ্বংস সাধনে বিভিন্ন ইসলামিক দলের পারস্পরিক সহযোগিতা ও নিজেদের সুসম্পর্ক সৃষ্টি করাকে আমি একান্ত জরুরি ও আবশ্যক মনে করি অন্যদিকে কিছু আলেম পুঁজিবাদকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনে করে না যার ফলে এই জীবন ব্যবস্থার মধ্যেই ইসলামী ব্যাংক ইসলামী গণতন্ত্রের মাধ্যমে পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থাকে জোরাতালি দিয়ে ইসলামীকরণের বিভিন্ন হিলা ও প্রস্তাব তারা পেশ করে থাকে আর এই ধরনের চিন্তার ও মৌলিক কারণ হল পুঁজিবাদী ব্যক্তি পুঁজিবাদী সমাজ ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এ সব কিছুর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে অজ্ঞতা পুঁজিবাদ একটি জীবন দর্শনের নাম তবে তার রয়েছে বহু মতাদর্শ যেমন উদারনৈতিক পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র সোশ্যাল ডেমোক্রেসি জাতীয়তাবাদ এবং পোস্ট মডার্নিজম ইত্যাদি এই সবগুলোই পুঁজিবাদী দর্শন থেকে সৃষ্ট কেননা সবগুলোই মৌলিকভাবে পুঁজিবাদের অতি প্রাকৃতিক যে সকল ধারণা সেগুলোর উপর বিশ্বাস রাখে এ সকল মতাদর্শের কালিমা হলো লা ইলাহা ইল্লাল ইনসান এবং এ সকল মতাদর্শের একটিই চেষ্টা মানুষকে ব্যক্তি মানব তথা হিউম্যান বিং বানানো স্বাধীনতা সাম্য ও উন্নতি এই তিন নীতির উপর সৃষ্ট হিউম্যান তৈরি করাই এই মতবাদগুলোর উদ্দেশ্য এ সকল মতাদর্শের সম্মিলিত দাবি হল মানুষ নিজেই নিজের স্রষ্টা সেলফ ক্রিয়েটেড স্বনির্ভর ও স্বায়ত্তশাসিত একক সত্তা তাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানের পরম উদ্দেশ্য হল 
মানুষের হিউম্যান বিং হওয়ার পথ চলাকে উন্নতির সকল ব্যবস্থা করে দেয়া তা ভিন্ন আর কিছুই নয় এই মতাদর্শগুলোর মাঝে পারস্পরিক যে মতানৈক্য তা উদ্দেশ্য নিয়ে নয় বরং উদ্দেশ্য অর্জনের পথ কোনটি তা নিয়ে পুঁজিবাদী ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে উন্নত ফলপ্রসূ ও সঠিক পদ্ধতি কোনটি হবে তা নিয়ে এই মতাদর্শগুলো মতানৈক্যে লিপ্ত হয় লিবারালিজমে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির স্বাধীনতাকে উন্নত থেকে উন্নততর করা সমাজতন্ত্রের দাবি হলো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্য শ্রমিক শ্রেণীর বা প্রোলেটেরিয়ানদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা কেননা হিউম্যান বিং হওয়ার আসল প্রতিনিধি এই শ্রেণী এবং এদের এক নায়কতন্ত্র বা ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সামাজিকভাবে মানুষের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিকসদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো রাষ্ট্রের দায়িত্ব বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উদারনৈতিক ব্যক্তি স্বাধীনতার মাঝে সমন্বয় সাধন করা পোস্ট মডার্নিস্টরা স্বাধীনতাকে শুধুমাত্র নান্দনিকত্বের বা আর্টিস্টিক ভিত্তিতে গ্রহণ করে থাকে কিন্তু তাদের মত হলো প্রতিটি সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়মকানুন মানুষের স্বাধীনতাকে কোনো না কোনোভাবে সীমাবদ্ধ করে দেয় তাই সব ধরনের নিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হবে এই সকল মতাদর্শগুলোর মতানৈক্য থেকে এই কথা প্রমাণিত হয় যে পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা ও সকল মতাদর্শ কেন্দ্রিক ভিন্নতা গ্রহণ করে নিতে পারে যেগুলো পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাধ্যম মাত্র মোট কথা পুঁজিবাদের দর্শন মূলগতভাবেই একটি খোদাদ্রোহী দর্শন যাকে ইসলামের সাথে খাপ খাওয়ানোর কোনো সুযোগই নেই তাই এই দর্শনের সব রকম মোকাবেলা করা মুসলিমদের আবশ্যকীয় একটি দায়িত্ব পুঁজিবাদের কর্মপদ্ধতি পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থা অনন্তকাল থেকে প্রতিষ্ঠিত কোনো জীবন ব্যবস্থা নয় দুনিয়ার বয়স আনুমানিক সাড়ে পাঁচ হাজার বছর এর মাঝে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব আসে সর্বোচ্চ সাত শত বছর পূর্বে তার মধ্যেও আনুমানিক চার থেকে পাঁচশো বছর পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার পরিধি একেবারে নির্দিষ্ট ছিল বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশ শতকের শুরু থেকে যা আজ পর্যন্ত তার পরিব্যাপ্তির ভিত্তি করে চলছে যে বিশ্বাস আর দর্শনের উপর পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত তথা হিউম্যান বিংয়ের উলহিয়াত এবং পৃথিবীর চিরস্থায়িত্ব তা যুক্তির আলোকে প্রতিষ্ঠিত কোনো মত নয় বরং অতি প্রাকৃতিক কিছু ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যা খণ্ডনে আকেল ও বিবেক কোনোটাই অক্ষম নয় আর আসমানি ওহিত এই বিশ্বাসগুলোর ভ্রান্তি স্পষ্ট ঘোষণা করে পুঁজিবাদের ইতিহাসকে সঠিক করে বললে জন্মগত সংকটের ইতিহাস বলা যাবে অর্থনীতির একটি থিওরি তথা বিজনেস সাইকেল থিওরি এই অস্পষ্টতাকে সঠিকভাবে বর্ণনা করার জন্য গঠন করা হয়েছে ওই থিওরি অনুযায়ী পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সর্বদা সম্পদ সমান গতিতে বৃদ্ধি পাবে এটা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় কোনো বিষয় নয় বরং লাভ হবে কখনো ঘাটতি হবে উৎপাদন আর ঘাটতির চলমান প্রক্রিয়া কখনো দীর্ঘ সময় দেখা দেবে কখনো অল্প সময়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতি ব্যবস্থা সর্বদা অস্থিতিশীল থাকে উৎপাদন পরিবর্তনের সাথে সাথে আমদানি রফতানি ইনকাম বিনিয়োগ সঞ্চয় বা আন্তর্জাতিক ব্যবসা সব কিছুর মাঝেই উধান পতন শুরু হয়ে যায় যার কারণে মুদ্রা মার্কেট শেয়ার বাজারে ব্যাপক প্রভাব পড়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনে উথান পতনের কয়েকটি যুগ সমৃদ্ধি তথা এক্সপেনশন যখন সামষ্টিকভাবে সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে এটা উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে উনিশশো ও উনিশশো সালে দেখা গেছে সমৃদ্ধি এক্সপেনশন যখন তা পূর্ণ উৎকর্ষতায় থাকে যা উনিশশো সালের শেষের দিকে দেখা গিয়েছে মন্দার সময় বা রিসেশন টাইম যখন সম্পদের উৎপাদন ঘাটতির দিকে থাকে বেকারত্ব বাড়তে থাকে যেমনটা উনিশশো উনআশির দশকে হয়েছিল মন্দার তথা রিসেশনের সবচেয়ে খারাপ সময় যা উনিশশো আশিয়ার শুরুর দিকে দেখা যায় এরপর আবার প্রবৃদ্ধির সময় শুরু হয় যা উনিশশো নব্বইয়ের দশকে বেশি অংশ জুড়েই ছিল দু হাজার পর উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো মন্দার কবলে পড়ে দু থেকে দু পর্যন্ত মন্দার এই অবস্থা একেবারে নিম্নমুখী হয়ে যায় অবস্থা এমন দ্বারাই আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থনীতি সংকটে পড়ে যায় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তথ্য হল দু হাজার দশের দশকে আবার সমৃদ্ধির তথা এক্সপেনশনের সময় শুরু হয়েছে কিন্তু অনেক অর্থনীতিবিদদের মত হল এই তথ্য সঠিক নয় বরং এই দশকে পুঁজিবাদ আরও অধিক সংকটে রয়েছে পুঁজিবাদের সংকট কি পুঁজিবাদের সংকট বোঝার জন্য বিভিন্ন বস্তু ও ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটের পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝা অত্যন্ত জরুরি ফাইন্যান্সের মার্কেট দু ধরনের হয় এক মুদ্রা মার্কেট দুই শেয়ার মার্কেট মুদ্রা মার্কেট ব্যাংকের মাধ্যমে সমাজের সকল সম্পদগুলোকে এক স্থানে জমা করে তারপর সেই সম্পদ দিয়ে পুঁজিবাদী মুদ্রা সৃষ্টি করে এবং সুদি চুক্তি ও লেনদেনের মাধ্যমে এই সম্পদ সমাজের শুধু ওই শ্রেণীর নিকট অর্পণ করে 
যারা এই পুঁজিকে দ্রুত থেকে দ্রুত বৃদ্ধি করার সক্ষমতা রাখে আর শেয়ার মার্কেট সম্পদের নিরাপত্তাকরণে তথা সিকিউরিটাইজেশনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী শেয়ার প্রতিষ্ঠা করে পুঁজিবাদী শেয়ার কারো মালিকানাধীন শেয়ার নয় তা হলো ওই সমস্ত শেয়ার যার মূল্য ডাইরেক্ট বা ইনডাইরেক্ট শেয়ার মার্কেটে নির্ধারণ হয় অথবা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রীয় শোষণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় যার ব্যবহারের একমাত্র উদ্দেশ্যই হল পুঁজিবাদের উন্নতিতে সমৃদ্ধি সাধন করা উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিবাদ সুদ ও শেয়ার মার্কেটের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক বাগডোর নিজের হাতে নিয়ে আসে আর এই কাজ বিভিন্ন কোম্পানি তৈরি করার মাধ্যমে করে একটি সাধারণ কোম্পানিতেও হাজারো আইনসম্মত মালিক থাকে যেহেতু একটি কোম্পানির সম্পদ তথা বন্ড শেয়ার মার্কেটে প্রতি মুহূর্তে কয় বিক্রয় হতে থাকে তাই কোম্পানি আইনগত মালিকও প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তন হতে থাকে কোম্পানির এই আইনগত মালিকদের কোম্পানি পরিচালনার কোনো রকম অংশগ্রহণ থাকে না যেমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনো ভোটারের ভোট দেওয়ার পর রাষ্ট্রের কার্যক্রমে দখল নেওয়ার কোনো অধিকার থাকে না বছরে একবার বার্ষিক সাধারণ সভা তথা অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং আইনত এই মালিকদের অল্প সংখ্যক কিছু ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পরিচালনা পরিষদের কার্যক্রম সঠিকভাবে চলছে কি না এই বিষয়ে সত্যায়ন করে আসে কোম্পানিকে শুধু তারাই পরিচালনা করতে পারে যাদের এই বিষয়ে পূর্ণ দক্ষতা রয়েছে কিভাবে কোম্পানির সম্পত্তিকে ব্যবহার করে দ্রুত থেকে দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারবে বাস্তবতা হলো পুঁজিবাদী শেয়ারের মালিক একমাত্র পুঁজিবাদ হিংসা ও লিপসা নিজেই হয়ে থাকে আর এই বাকি সকল শুধু আইনগত মালিক আর কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা এবং ব্যবস্থাপক এরা শুধুই পুঁজিবাদের গোলাম এই শ্রেণীর কারোরই এই বিষয়ে ইখতিয়ার থাকে না কোম্পানির সম্পদকে পুঁজি বৃদ্ধির বদলে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যদি কেউ এমন দুঃসাহস করে তাহলে কোম্পানি শেয়ার মার্কেটে একদম দেউলিয়া হয়ে যাবে শেয়ারের দাম শেষ হয়ে যাবে এক কথায় পুরো কোম্পানি বরবাদ হয়ে যাবে পুঁজিবাদের সংকট ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট থেকে নিয়ে পুরো অর্থব্যবস্থায় ছড়িয়ে পড়ে পুঁজিবাদের সংকট বোঝার কয়েকটি আলামত রয়েছে মুদ্রার দ্রুত দর পতন হতে থাকবে বিপরীতে পণ্যের মূল্য দ্রুত ঊর্ধ্বগতিতে বাড়তে থাকবে শেয়ার মূল্য ধারণাতীত পড়ে যাবে আর জমাকৃত মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে এতে শেয়ার বাজারে কোম্পানিগুলো পুরো দমে দেউলিয়া হতে থাকবে বড় বড় ব্যাংকগুলো ধ্বংস দায়িত্ব আদায় অপারগতা ব্যাপুরাভাবে কমে যাবে এবং এই যে সম্পদের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া হয়েছিল তা বড় পরিসরে বাজেয়াপ্ত করা হবে বড় পরিসরে ব্যবসায়িক লস ও পণ্যের বাজারে ক্রয় বিক্রয়ের অসফলতা বাড়তে থাকবে ব্যাপক হারে দেশের বেকারত্ব বাড়তে থাকবে ও আমদানি কমতে থাকবে পুঁজিবাদের সংকট বিভিন্ন রকম হয় এমন নয় যে উপরের সবগুলো আলামত কোনো একটি সংকটের মাধ্যমে একসাথে দেখা দেবে যেমন দু সালে আমেরিকায় যে সংকট দেখা দিয়েছে তা আমেরিকান কারেন্সি সংকট ছিল না তা আমেরিকার ব্যাংকিং খাতে তারল্যের সংকট ছিল সেই সংকট আমেরিকার শেয়ার বাজারে কোনো প্রভাব ফেলেনি শুধু ব্যাংকগুলোর যে শেয়ার ছিল সেগুলোর দরপতন হয় এমনকি এতে সরকারের জনপ্রিয়তাও কোনো রকম হ্রাস পায়নি বিপরীতে দু হাজার নয় সালে ইউরোপে যে সংকট দেখা দেয় তাতে গ্রিস আয়ারল্যান্ড স্পেন পর্তুগাল ও ইতালির সরকার পর্যন্ত কেঁপে ওঠে ব্রিটিশ ও আমেরিকা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে হাজার কোটি ডলার খরচ করে ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানিগুলোকে সেই যাত্রায় রক্ষা করে গ্রিস আর পর্তুগাল এমন সামর্থ্য না থাকার কারণে আইএমএফ ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জার্মানি থেকে চড়া মূল্যে ও কঠিন শর্তে ঋণ নিতে বাধ্য হয় তবে সংকটগুলোর সম্মিলিত একটি গুণ হল সংকট যেই ধরনের হোক তাতে প্রচুর পরিমাণের বেকারত্ব সৃষ্টি করে জনসাধারণের রপ্তানি কমে যায় ব্যবসা বাণিজ্যে লস শুরু হয়ে যায় এবং প্রচুর পরিমাণ সম্পদ বাজেয়াপ্ত হতে থাকে যথাবস্থায় পুঁজিবাদের সংকটের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ জনসাধারণকে ব্যয় নিতে হবে যাদের পুঁজিবাদী শেয়ার বা পুঁজিবাদী কর্মনীতির সাথে কোনো রকম সম্পর্কই নেই সংকট পুঁজিবাদী জ্ঞানতত্ত্বের অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনায় কোনো বস্তু বা কাজের মূল্য নির্ধারণ করা হয় মূলত একটি অনুমানের ভিত্তিতে কাজটি হলে পুঁজি প্রবৃদ্ধি কতটা বৃদ্ধি পাবে কিন্তু এই অনুমান ও এর জন্য কার্যকরী কোনো পদ্ধতি পুঁজিবাদের নেই যার মাধ্যমে পুঁজির প্রবৃদ্ধির বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় প্রতিটি কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট সর্বদা এই প্রশ্নের মাঝেই থাকে যে 
কোন নির্দিষ্ট কাজের বিনিময়ে পুঁজিতে কতটা প্রবৃদ্ধি অর্জন হবে এইজন্য শোধ ও শেয়ার মার্কেটে মূল্য নির্ধারণে হাতে গোনা কিছু কর্পোরেট কোম্পানির স্বার্থের প্রতিফলন ঘটে পুঁজিবাদের পলিসিগুলো কখনোই জনসাধারণের সম্পদের প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সাজানো হয় না সঞ্চয় বা লাভের গড় হার বা অ্যাভারেজ রেট অফ প্রফিট এবং অ্যাভারেজ রেট অফ অ্যাকুমুলেশন কখনোই এভাবে চলে না যে মূল্যের স্থিতিশীলতার ঠিক করে অর্থ ও মানবীয় উপকরণের মাধ্যমে অর্জিত লাভ পূর্ণ সমানভাবে ব্যবহৃত হবে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র চাই তার লিবারেল হোক বা সমাজতান্ত্রিক এমন কোনো আইন নীতি প্রণয়ন করে না যার মাধ্যমে মূল্যের স্থিতিশীলতা ঠিক করে উৎপাদনের উপকরণগুলো এমনভাবে ব্যবহৃত হবে যার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান মূলধন সাম্ভব্য সমান হারে সকলের কাছে পৌঁছতে পারে কেননা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো যাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে তারা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ গোষ্ঠী স্বার্থ বা অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করতেই রাষ্ট্রের সকল পলিসিগুলো নির্ধারণ করে যেগুলো কোনো অর্থে জনসাধারণের পুঁজির প্রতিনিধি নয় পুঁজিবাদে কোনো নিরপেক্ষতা নেই পুঁজিবাদে একমাত্র নিরপেক্ষতা এটাই যে সমাজের সকল মানুষ তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পুঁজিবাদের উন্নতিকরণে নিজের সকল সম্পদ বিনিয়োগ করার সুযোগ পাবে যাকে সুযোগের সমতা বা ইকুয়েলিটি অফ অপরচুনিটি বলে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকেই এই ধারণা দেয়া হবে তোমার গুরুত্ব ততটুকুই যা তুমি পুঁজিবাদের প্রবৃদ্ধিকে আরও বৃদ্ধি করার জন্য করেছো পুঁজিবাদী সমাজ নিজের তৈরি নিরপেক্ষতা সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি জালেম সমাজ ব্যবস্থা পুঁজিবাদী মূল্যবোধ অনুযায়ী পুঁজিবাদী সমাজের বড় একটি অংশ সর্বদা বঞ্চিত ও অত্যাচারিত থাকে দুই কারণে এক পুঁজিবাদের প্রবৃদ্ধির কারণ সে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়নি দুই তাদের কাজের বিনিময়ে যেই পরিশ্রম দেয়া হয় তা পুঁজিবাদের উন্নতি সাধনে তার অংশগ্রহণ অনুপাতে নয় এই জন্যে পুঁজিবাদী সমাজের এক অংশের হাতে সম্পদের পাহাড় জমি থাকে যার কারণে উৎপাদনের সকল উপকরণ ও ক্ষমতা সমাজের অল্প কিছু শ্রেণীর হাতে কক্ষিগত হয়ে যায় আর দ্বিতীয় দিকে বেকারত্ব ও কর্মহীনতা ঊর্ধ্বগতিতে বাড়তে থাকে বর্তমান ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহে চাকরিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ সামষ্টিক সংখ্যক নিত্যান্ত কম এবং তা নিম্নমুখী সমাজের বড় অংশ যারা শুধু পুঁজিবাদের চক্করে যেমন শেয়ার মার্কেট সুধি লেনদেন উদ্ভ্রান্তর মতো ঘুরে ফিরছে এবং এই সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান এদের মধ্যে যুবক শ্রেণী থেকে নিয়ে ছাত্র বেকার এবং পেনশনের টাকায় চলা কোটি কোটি মানুষ রয়েছে উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে সমাজের এই বিশাল বেকার শ্রেণীকে সরকারি ভাতা আর ঋণের মাধ্যমে উন্নত জীবনের সুযোগ দেয়া হয় সাথে গণতান্ত্রিক কিছু আন্দোলন ও মানব অধিকার কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রেখে এই বোধ তাদের মাঝে বসিয়ে দেয়া হয় যে বেকারত্ব সত্ত্বেও পুঁজিবাদী এই জীবন ব্যবস্থা পরিচালনায় আমি একজন অংশীদার এবং এই ব্যবস্থা থেকে উপকার ভোগ করার অধিকার আমি আদায় করতে সক্ষম এই কর্মকৌশল অনুন্নত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেমন ভারত পাকিস্তানেও বেশ কার্যকরী হয়েছে যার কারণে বেকার আর বঞ্চিত মানুষেরা শাসন ব্যবস্থাকে দূর করার কোনো চেষ্টায় লিপ্ত হয় না উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে সাধারণ মানুষ জনপ্রতিরোধ কিছু আন্দোলন যেমন পারমাণবিক বিরোধী আন্দোলন উকুপাই বা ওয়েল স্ট্রিট দখল আন্দোলন অথবা পরিবেশ রক্ষা আন্দোলন যেগুলো বাস্তবিক অর্থে খেল তামাশা আর ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই না এগুলোতে যুক্ত থাকতে পেরে প্রশান্তি লাভ করে আর অনুন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে এই ধরনের আন্দোলন কিছুদিন পর ঘরনাকেন্দ্রিক আন্দোলন হয়ে যায় যাদের কার্যক্রম নির্দিষ্ট কিছু শহরে শুধু চলে এগুলোর অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় না জনগণের সমর্থন পায় না পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয় অপুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমরা বিভিন্ন সময় বিদ্রোহ দেখতে পাই তার কারণ হলো সেখানে শাসকেরা জনগণের ওই সমস্ত বিষয়াদি ও হকসমূহ পূরণের সুযোগ দেয় না যা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে তারা ভোগ করতে পারত উনিশশো সালে পূর্ব ইউরোপে এবং দু হাজার পর আরব দুনিয়াতে আমরা সরকারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখতে পাই সেগুলো মূলত পুঁজিবাদী বিপ্লব ছিল সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারীদের মৌলিক দাবি ছিল উদারনৈতিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করে জীবনের মান উন্নয়ন করা মধ্য এশিয়া এবং আরব বিশ্বে সেই বিপ্লবগুলো থেকে বিপ্লবীরা যেই ফল তুলতে চেয়েছিল তার কিছুই তারা অর্জন করতে পারেনি এবং আমরা দেখি পুরো আরব বা এশিয়ার কোথাও ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি পুঁজিবাদের ভিতর পরস্পর বৈপুরত্ব প্রচুর পরিমাণের যার কারণে পুঁজিবাদ প্রতিটি যুগে গুরুত্ব সংকটে পতিত হয়েছে 
এবং বিভিন্ন বিপ্লবের মুখে পড়ে তা ধ্বংসপ্রায় হওয়ার উপক্রম হয়েছিল কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় শক্তি হলো যে বিশ্বাসের উপর তা প্রতিষ্ঠিত তথা স্বাধীনতা সাম্য ও উন্নতি এগুলো মানুষের নিকট ব্যাপকভাবে যুক্তির বিচারে গ্রহণযোগ্য মনে হওয়া পুঁজিবাদ খ্রিস্ট সমাজে তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে যখন তা খ্রিস্ট ধর্মের আকিদা বিশ্বাস থেকে মানুষের সম্পর্ক ছেদ করে দিয়েছে পুঁজিবাদ মানুষকে লুভি হিংসুক আর স্বার্থবাজ বানিয়ে ফেলে যার কারণে নিজ স্বার্থের অনুকূলে পুঁজিবাদী যুক্তিগুলো মানুষ সহজে গ্রহণ করে নেয় আর এই লুভ হিংসা বা স্বার্থবাজী মানসিকতার কারণেই রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক পুঁজিবাদী পরিসগুলো অধিক যৌক্তিক মনে হয় যতদিন মানুষ পশ্চিমা স্বাধীনতা সাম্য ও উন্নতি পুঁজিবাদী এই তিন নীতির উপর বিশ্বাস রাখবে এবং এগুলো অর্জনকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করবে ততদিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার সকল সংকট কাটিয়ে উঠবে এবং সকল বাধা উপড়ে ফেলতে সক্ষম হবে কারণ পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থায় সেই স্বাধীনতা সাম্য ও উন্নতি অর্জনের সকল সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে মোট কথা পশ্চিমের তৈরি স্বাধীনতা সাম্য আর উন্নতির উপর রাখা ব্যক্তিদের বিজয় বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার বিজয়েরই সমর্থক পুঁজিবাদ স্বভাবজাত বা বিজ্ঞানসম্মত কোনো ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি নয় বরং পুঁজিবাদ একটি মনুষ্য স্বভাব বিরুদ্ধ ও ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থা যা খোদার সাথে বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছুই নয় এই জীবন ব্যবস্থার পূর্ণ বিনাশ ছাড়া ইসলামের সংরক্ষণ ও বিজয় কখনোই সম্ভব নয় তাই পুঁজিবাদী ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলোৎপাটন করার বর্তমান সময়ের মুসলিমদের উপর ফরজে কিফায়া দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলিম ও মুসলিম সংগঠনের জন্য নিজ নিজ অবস্থান থেকে পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা উচিত টিকাসমূহ এক স্কলাস্টিজম ইউরোপের দর্শন শাস্ত্রের বিকাশের অন্যতম একটি মাধ্যম ইউরোপে যখন দর্শন চর্চার প্রভাব বাড়তে থাকে তখন খ্রিস্টান ধর্মীয় বিষয়কে যুক্তির আলোকে প্রমাণ করার একটি প্রবণতা শুরু হয় এই কাজে যেমন গির্জার পাদ্রিরা ছিল তেমন সাধারণ খ্রিস্ট ধর্মের দীক্ষিতর অংশগ্রহণ করে তাদের কাজ ছিল প্রাচীন গ্রীসের বিশেষ করে প্ল্যাটু অ্যারিস্টেটলের দার্শনিক মত দিয়ে খ্রিস্ট ধর্মের যুক্তিযুগবিদ দাঁড় করানো যারা এই কাজ করত তাদের স্কলাস্টিক সম্প্রদায় বলা হতো দেখুন দর্শন কোষ সর্দার ফজলুর করিম পৃষ্ঠা তিনশো সাতাশ তাই স্কলাস্টিজম কি তা সহজ ভাষায় বললে এতটুকুই বলা যায় ধর্মের আকিদা বিশ্বাসকে ধর্মের উৎস থেকে প্রমাণ দেওয়ার বদলে যুক্তিশাস্ত্র দিয়ে প্রমাণ করা দুই ব্যাংক হলো ইতালির ফ্লোরেন্স শহরের শুরু হওয়া আধুনিক ব্যাংকের প্রথম রূপ তিন যদিও চুক্তি ছিল সকল রাষ্ট্র আইএমএফের মাধ্যমে নিজের মুদ্রার মান ঠিক করবে কিন্তু দেখা গেল অধিকাংশ রাষ্ট্রই এই আইন মানল না উনিশশো সালে ব্রিটেন নিজেদের পাউন্ডের মূল্য আইএমএফের অনুমতি ছাড়া নিজেরাই ঠিক করে নেয় জাভেদ আকবর চার অর্থনীতিতে মার্কেট কোনো নির্দিষ্ট জায়গা বা প্রতিষ্ঠানের নাম না মার্কেট হলো এমন প্রতিটি সম্পর্ক যার ভিত্তিতে পণ্য ও সেবার বিনিময়ে অর্থের লেনদেন হয় আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে পুঁজিবাদ একটি জীবন ব্যবস্থা এই প্রবন্ধটির অডিও ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইরন আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের পরবর্তী সিরিজ রামাদান রসল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ও সালাবদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটির সকল পর্ব পেতে বেল বাটনটি চেপে রাখুন